హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ద వెరీ బేసిక్ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండి ఏంటంటే సెంటెన్స్ ఆ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్లో మనకి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఈ సెంటెన్సెస్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి క్లాజ్ అంటే ఏంటి సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా మనము తర్వాత చెప్పుకుందాం ఫ్రెండ్స్ వాటన్నిటికీ ఇది కొంచెం బేసిక్ క్లాస్ అవుతుంది సో మనము సూటిగా సుత్తి లేకుండా లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్ అంటే ఏంటంటే a group of words which gives us a complete sense or meaning is called a sentence ante oka padala samoham manaku oka ardhavantamaina vakyanni isthe danne antarante sentence antaru oka padala samoham manaku oka ardhanni ivvali ante oka padala annitni nenu percharu ankonde adi oka complete meaning ani devaled ankonde adi sentence avadu friends sentence avvali ante kachithanga oka ardhavantamaina మనకి ఒక అర్థాన్ని ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక మీనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే సో తర్వాత ఇంకొకటి చూడండి ఏ సెంటెన్స్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఒక లాంగ్వేజ్కి బేసిక్ యూనిట్ ఏంటంటే సెంటెన్స్ అనమాట ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత చూడండి ఏ సెంటెన్స్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అ కంప్లీట్ థాట్ ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్కి బేసిక్ యూనిటీ కాకుండా ఇది మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఒక కంప్లీట్ థాట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అంటే ఒక వాక్యాన్ని మనం రాసినప్పుడు కావచ్చు మనం మాట్లాడినప్పుడు కావచ్చు అది మన వాక్యం యొక్క అర్థం ఏంటి అని ఎదుటి వ్యక్తికి ఒక కంప్లీట్ అవగాహన అనేది ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది మనకి సెంటెన్స్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఒక కంప్లీట్ అవగాహన అనేది ఎదుటి వ్యక్తికి ఇస్తుంది తర్వాత సెంటెన్స్ అనేది ఇంకే ఫాలో అవుతుందంటే బై ఫాలోయింగ్ ద గ్రమాటికల్ రూల్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్ అంటే మనము రాసినప్పుడు కావచ్చు మాట్లాడినప్పుడు కావచ్చు మనం ఖచ్చితంగా మనం గ్రామాటికల్ రూల్స్ని మనము ఫాలో అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అందుకనే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో కావచ్చు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో కావచ్చు గ్రామర్ రూల్స్ అనేవి మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మాట్లాడేటప్పుడు కావచ్చు రాసేటప్పుడు కావచ్చు మీ వాక్యం అనేది అర్థవంతంగా ఉండి ఆ పదాల కూర్పు అనేది అర్థవంతంగా ఉంటేనే అది వాక్యం అని పిలువబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ తర్వాత మీరు గమనించి చిన్నట్లయితే దీనికి ఈ సెంటెన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా ఏంటంటే ద తాజ్ మహల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ వండర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇది ఒక సెంటెన్స్ అండి ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ద తాజ్ మహల్ అనేది ఇక్కడ నౌన్ అవుతుంది ఈజ్ అనేది యాక్సిలరీ వెర్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ వండర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇక ఇవన్నీ మనకి రకరకాల పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండి ఇవన్నీ కలిపి మనం ఏంటంటే ఒక వాక్యం లాగా మనం ఏం చేసామంటే ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చేలాగా మనం వాటిని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అంటే తాజ్మహల్ అనేది ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వింతలలో ఒకటి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ వండర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని నేను రాశాను అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ అది తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని వింతలలో ఒక వింత అనే అర్థం వచ్చేటట్టు నేను రాయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ వండర్స్ అని రాయాల్సి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద అని రాసినప్పుడు మన తర్వాత వచ్చే నౌన్లో మనకేంటంటే ప్లూరల్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగా గ్రామర్ రూల్స్ అన్నీ కూడా మనము ఫాలో అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ద తాజ్ మహల్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఈ సబ్జెక్ట్ తర్వాత మిగతాది అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ప్రెడికేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ని మనం రెండు భాగాలుగా చేసాం ఒకటి సబ్జెక్టు ఇంకొకటి ప్రెడికేటు మిమ్మల్ని నేను కన్ఫ్యూజ్ చేసి చెప్పను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏంటంటే టాపిక్ అంతా కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను మీకు చక్కగా అర్థం అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ అనేది రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేసామన్నమాట ఒకటి సబ్జెక్ట్ ఇంకొకటి ప్రెడికేట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే నేమింగ్ పార్ట్ ప్రెడికేట్ అంటే ఏమవుతుందంటే వాట్ ఈస్ టాక్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేది ప్రెడికేట్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుందండి ఒక సెంటెన్స్లో నేమింగ్ పార్ట్ అది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా సబ్జెక్ట్ని ప్రెడికేట్ని మనము సెగ్రిగేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు అసలు టాపిక్లోకి వస్తున్నాం సెంటెన్స్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మనకి సెంటెన్స్లో యూజువల్గా చెప్పేది నాలుగు రకాలు అని చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ మనకి సెంటెన్స్ అనేది నాలుగు రకాలుగా డివైడ్ చేయబడింది అని చెప్పి చెప్తారు కానీ ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఇంకొక రెండు అదనపు సెంటెన్సెస్ టైప్స్ని కూడా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కేర్ఫుల్గా వినాలి మీకు చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మనకి సెంటెన్స్ టైప్
సెంటెన్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ నేను ఒక డాక్టర్ని అవ్వాలనుకుంటున్నాను తర్వాత హంటీ డమ్టీ శాటని వాల్ హంటీ డమ్టీ అనేది ఒక గోడ మీద కూర్చొని ఉంది ఈ రెండు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ రెండు కూడా స్టేట్మెంట్సే మీరు ఏదైనా అనుకోవచ్చండి థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఇన్వెంటెడ్ యాన్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ థామస్ అల్వా ఎడిసన్ అనే పర్సన్ మనకి ఒక ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు అనే సందర్భాల్లో మీరు ఏదైనా సరే ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు ఉపయోగించారు అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ దేని కిందకి వస్తుందంటే డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ కిందకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తర్వాత సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే యాన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యాన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మీకు ఏం తెలియజేస్తుందంటే మీకు ప్రశ్నని అడుగుతుంది ఈ ప్రశ్నలు అనేవి మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ వీటి గురించి మీరు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలంటే నేను నా వీడియోస్లో వెర్బ్కి సంబంధించిన ఒక వీడియోలో చేశాను ఆ వెర్బ్లో యాక్సిలరీ వెబ్స్ తర్వాత డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చో మీకు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా వివరించాను ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే ఒకసారి చూడండి తర్వాత ఈ ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయంటే యాక్సిలరీ వెబ్స్తో స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి ఎన్ని రకాల యాక్సిలరీ వెబ్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఇరవై నాలుగు రకాల యాక్సిలరీ వెబ్స్ ఉన్నాయి అందులో హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఉన్నాయి మోడల్ వెబ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మనకి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పంటారు అంటే డబ్ల్యూహెచ్ ఫార్మ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ వీటి మీద కూడా నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది మీరు కావాలంటే ఒకసారి చూడొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వీటిపైన కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఈ కెన్ అనేది ఒక మోడల్ యాక్సిలరీ వెబ్ అవుతుంది ఈ మోడల్ యాక్సిలరీ వెబ్తో స్టార్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి అంటారు ఎస్ఆర్నో ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పని అంటారు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఈ వేర్ డూ యూ లివ్ నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఫామ్తో స్టార్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ని ఏమంటారంటే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పని అంటారు చూడండి ఈ డబ్ ఈ క్వశ్చన్ ఫామ్స్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఈ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మనము డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ గురించి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మూడవ సెంటెన్స్ ఏంటంటే అన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అనేది మనకి వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఎందుకంటే మన వ్యవహారిక భాషలో కావచ్చు తర్వాత మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో కావచ్చు ఆర్డర్స్ రిక్వెస్ట్ కమాండ్స్ సజెషన్స్ అడ్వైస్ మీరు ఏది ఇవ్వాలన్నా సరే మనము ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ద్వారా మాత్రమే ఇస్తామండి సో ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తాం మీకు ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే కమ్ ఇన్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ అప్లై ఫర్ బ్యాంక్ జాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కమిన్ అంటే ఎవరిని రమ్మన్నట్టు ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ అంటే ఎవరిని క్లోజ్ డో ఎవరిని డోర్ క్లోజ్ చేయమన్నట్టు అప్లై ఫర్ బ్యాంక్ జాబ్స్ అంటే ఎవరిని బ్యాంక్ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోమన్నట్టు అంటే యూ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి యూ అనేది మనకి యాబ్సెన్స్లో ఉంటుందండి యూ కమిన్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ యూ అప్లై ఫర్ బ్యాంక్ జాబ్స్ అన్నట్టు మనము ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందండి సో ఈ రకంగా మనం త్రీ సెంటెన్సెస్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటే ఆశ్చర్యార్థకం ఆశ్చర్యార్థకం అంటే ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ సడన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ జాయ్ ఆర్ సర్ప్రైజ్ అంటే మీకు ఉన్న ఒక మూడ్ని మీరు సడన్గా మీరు ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే అది దేని కిందకి వస్తుందంటే ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ కిందకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అనేది మనము ఉపయోగిస్తాము ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్ కూడా మనకి ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఓ వావ్ హుర్రే అలాస్ ఎట్సెట్రా ఏదైనా కావచ్చు మీరు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ ఫామ్లో ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ మీరు ఉపయోగించి మీరు చెప్పినట్లయితే దట్ వర్డ్ ఆర్ సెంటెన్స్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ సో ఇందులో మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మనము సర్ప్రైజ్కి ఉపయోగించవచ్చు డిలైట్కి ఉపయోగించవచ్చు హ్యాపీనెస్కి ఉపయోగించవచ్చు జాయ్కి ఉపయోగించవచ్చు కానీ ఈ అలాస్ అనేది మాత్రం మనము ఏదైనా ఒక శాడ్ ఇన్సిడెంట్ని తెలపడానికి ఉపయోగించవచ్చు అండి దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే అలాస్ ద పేషెంట్ ఈజ్ డెడ్ అయ్యో పేషెంట్ చనిపోయాడు అలాస్ ఐ లాస్
మనం పెట్టి చెప్పే సెంటెన్సెస్ని అన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయంటే ఎంఫటిక్ సెంటెన్స్ కిందకి వస్తాయండి ఎంఫసిస్ చేయడం అంటే ఏంటంటే నొక్కి చెప్పడం అండి ఎవరు చేశారు నేనే చేశా ఈ తర్వాత నిన్న క్లాస్కి వెళ్ళావా నిన్న వెళ్ళాను నేను వెళ్ళాను క్లాస్కి వెళ్ళాను అని చెప్పే సందర్భాలలో మీరు గమనించినట్లయితే ఐ డూ కమ్ టు స్కూల్ నేను వస్తాను స్కూల్కి డూ యూ కమ్ టు స్కూల్ ఎస్ ఐ డూ కమ్ టు స్కూల్ వస్తాను నేను అంటే నువ్వు నువ్వు స్కూల్కి వస్తావా అని హెసిటేషన్తో అంటే ఒక అనుమానంతో అడిగినప్పుడు ఆ అనుమానాన్ని మీరు క్లారిఫై చేయడానికి మీరు ఎలా చెప్తాను ఐ డూ కమ్ టు స్కూల్ వస్తాను నేను వస్తాను స్కూల్కి అనమాట తర్వాత నువ్వు అమ్మాయితో మాట్లాడావా ఎస్ ఐ డిడ్ స్పీక్ టు హర్ నేను ఆవిడతో మాట్లాడాను అర్థవుతుందండి ఇది ఎక్కడ తెలియజేస్తుంది అంటే తేడా అనేది మనం తెలుగులో ఈ టోన్లో తెలియజేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ టోన్ అనేది మీకు ఎంఫసిస్ చేసి చెప్తే దాన్ని ఏమంటారంటే ఎంఫటిక్ సెంటెన్సెస్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రకంగా మనము ఈరోజు ఈ క్లాసులో సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి ఆ సెంటెన్స్ మనం ఎలా ఫామ్ చేసుకోవాలి ఆ సెంటెన్స్లో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్క్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి ఆప్టేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి చివరిగా ఎంపటిక్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో వీటి ద్వారా మనం ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి క్లాస్ అంటే ఏంటి సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మీరు తప్పకుండా మీ యొక్క వ్యూస్ని కామెంట్ రూపంలో మెన్షన్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా నా ఛానల్ని దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఈస్ డాక్టర్ వి రాజేష్ సైనింగ